Сансепек в России вышел на новый уровень. Такого раньше не показывали. Ну, просто там, где Шойгу, там победа. Ну, а теперь все то же самое, только за это же отвечает Герасимов. Кстати, вы слышали, да? Они к рынке взяли, но почему-то, кажется, на пол шишечки. А на выходе все это выглядит примерно так, как вот в Херсонской области. Ехали мы с товарищами в направлении населенного пункта к рынке. И вот эту вот ситуацию дороги, вот сейчас слева была машинка, вот сейчас справа по обочине. Это я еще текст выключил, ну, звук убрал, ну, потому что сплошные запикывания было. Вот сейчас справа у дороги будет наш сопровождающий, говорит, вот здесь стоял санцепек, вот все, что осталось от санцепека. Сейчас мы доедем до этого места. Ну, вы понимаете, санцепек, вот все, что осталось от санцепека. Недешевая система, видимо, не хватило какого-то рэба, какой-то защиты. И тут же переключаемся на левую сторону, и там еще один убитый пикап, а потом проезжаем вперед, и там еще один убитый пикап, а потом с правой стороны будет еще один убитый пикап. И ровно поэтому я первый раз в жизни, честно говоря, испытал это счастье на четверке «Жигули». Ехать со скоростью 120 км в час. 120 км в час, потому что это, ну, хоть какая-то гарантия. Действительно, если выбирать между БТР-50 и вот этой а, модификацией солнцепека, то, наверное, БТР-50 предпочтительнее. Значит, а, в Крынке они не ездили, потому что, потому что Крынки контролируются украинской армией, а Шойгу о а, захвате этого села или развалин этого села, сообщал еще два месяца назад. Еще была ранняя весна, теперь светит солнце, а эти товарищи как, ну, в смысле, пере, э, перемещались со скоростью более 120 километров в э, ощущении того, что может прилететь. Жалко, что не прилетело. Хотя даже вот вопрос, что, что предпочтительней? Значит, модернизировать до состояния развалин солнцепек или а, вот этого пропагандиста подпечь? А, и та цель хороша, и та. Значит, а, это та ситуация, когда не надо делать выбор. А, они все достойны именно этого. Потому что в результате бойцы гибнут в больших количествах. В случае каких-либо спорных решений, и бывает сколько угодно, и в случае высоких потерь в части, по-любому должны разбираться старшие на уровне дивизии. И, естественно, командира нужно вызывать и проверять обоснованность его действий. Потому что, еще раз говорю, гибнут люди. Это очень серьезная проблема. Я знаю как, я знаю почему, естественно, я не назову, как и вы. Это действительно, вот меня просили об этом говорить люди, которые сидят в окопах от Лисичанской и до. И им, мягко выражаясь, тяжело, потому что это необоснованность, неоправданность решений некоторых командиров. Жаловаться, как вы сами понимаете, на фронте невозможно. Сейчас вся Россия обклеена плакатами. Миллион рублей. Только подпиши контракт с Министерством обороны. А далее тебя ждет выплата в зоне боевых действий. Там 200 с хвостиком тысяч российских рублей. То есть, а, подписал контракт и стал сразу миллионером. Но почему-то эти рекламные плакаты, они не информируют, что миллион рублей мертвому на российскому гражданину, который стал а, солдатом, а значит он идиот, а идиотам а, деньги а, не нужны. Ну, нельзя потратить их. Вот когда а, Шейнин показывал разваленные российские машины, там же тоже были российские солдаты, которые тоже подписали контракты, но ну, тогда им еще платили или не миллион рублей за подпись, немножечко меньше, но тем не менее. Вот все, оно выглядит абсолютно наглядно. Так вот, внимание, вопрос. Но почему в стране, в которой у учителя в некоторых регионах зарплата может быть 20 тысяч рублей за подпись этого же учителя физкультуры, ему сразу выплачивают миллион? Почему так? Откуда вот этот вот аттракцион невидомой щедрости имени Владимира Путина. Да потому что особо желающих нет или не так. Их становится меньше. А еще тут начинают подтверждать те данные, о которых мы давно говорили. То есть это не военная тайна. Тут просто прикольно сам факт того, что они это озвучивают вслух. 
То есть мы помним, Дмитрий Алкоголевич Медведев время от времени там рассказывает, что хулиард миллионов российских солдат снова подписали контракты. И все задавались вопросом, а откуда взялись эти солдаты? Так вот, зафиксирована суровая реальность. Многие мобилизованные уже перешли на контракт. То есть мы сейчас уже не можем говорить про 300 тысяч мобилизованных, которые вот они все мобилизованы. Многие из них на контракт. С отпусками, да, где-то лучше, где-то хуже. Это еще одна история, ну как бы просчитывание каких-то действий, потому что идея с двумя неделями два раза в год, она очень хорошая. Но с точки зрения ее практической реализации, ну будем так мягко говорить, возникли некие... Практические нюансы. То есть Путин опять всех наем, ну в смысле обманул, но ну, не отпускают их два раза в год, как им обещал Маничелло. Вопрос в другом. Значит, смотрите, а, м -м 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 -м. на контракт перешли мобилизованные. То есть есть а, мобилизованный российский солдат. Он становится контрактником. И, соответственно, уже уходит в шкалу подписавших контрактов. Но это же один человек. Один временно живой российский солдат, а не два, как изначально планировалось. Ну и тем более, вот эта вот цифра в 300 тысяч. Кто-то подписал контракт и умер, ну в смысле был убит в ходе боевых действий. А кто-то не успел подписать контракт, но тем не менее отправился навстречу. Нет, не навстречу. Он уже ждет Раиси вместе с руководителем компании Вагнера и так далее. В общем, этот мясной цех имени Пригожина продолжает работать в полном объеме. Тем временем, значит, другие информационные вот эти вот пропагандистские ресурсы продолжают искать победу. А как ее найти? Ну, понятно, всех тут пугают новым законом о мобилизации, страшным и ужасным в Украине. И почему-то приходят к выводу, что есть способ захватить Харьков. И об этом они сказали вслух. Да, конечно же, меры ужесточаются. Например, в том же Харькове, который находится, можно сказать, сейчас близко к боевым действиям, увеличилось количество постов. То есть скоро, когда этот закон э, пройдет определенное время, начнутся тотальные облавы. Тотальные облавы, которые будут э, забирать людей э, на фронт. И тут здесь э, э, важен фактор, как поступят граждане, которых еще не отправили на фронт. То есть они попытаются опять отсидеться по принципу «моя хата с краю» или все-таки вспомнят, что они русские. Возьмут в руки оружие и вот этих всех ТЦКшников и так далее приведут как говорится, к нулевому знаменателю. Значит, восстание против ТЦК. Понятно, это такая очень такая тонкая тема, болезненная. И не все хотят на войну. Это понятно. Только вопрос в том, что когда заявляются такие вещи по поводу Харькова, это говорит, что он совсем не отдает отчета по тому, что происходит в Украине. Не понимает настроения в том же Харькове. Ребята, а... У меня иногда такое впечатление, что в этом большом городе после всех российских преступлений и ужасов даже ждунов не осталось. Ну, может быть, несколько там бегают, пытаются выйти на связь с российскими оккупантами, но СБУ не спит. Цап-царап, как когда-то говорил Владимир Путин.